Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Часто ребята задают вопрос о том, что мое отношение к событиям, к людям, к каким-то понятиям меняется. Меняется, в принципе, мир. Меняется обстановка. Люди, к сожалению, или к счастью, тоже меняются. И, соответственно, отношение человека, отношение мое к каким-то событиям, к каким-то людям, к каким-то а, категориям меняются. В частности, а, мой друг под ником Рус Аус, а, вот он спрашивал, почему меняется мое отношение к миграционным агентам, а, как я вообще отношусь к миграционным агентам, как я отношусь к агентам образовательным, вообще к агентам и вообще, по всей видимости, к наделенным какой-то властью посредникам, потому что агенты, в принципе, являются посредниками и, в принципе, изначально, по крайней мере, в русском человеке заложено определенное недоверие к агентам. Ну, миграционные агенты, наверное, потому что я их называл в свое время мародерами, в общем-то, частенько я это и делаю сейчас, когда встречаюсь с какой-то, ну, вопиющей алчностью или какими-то вопиющими ошибками и так далее, и так далее. А вообще, вопрос гораздо глубже. Во всей видимости, наверное, какие-то специальности, они вынуждают человека, ну, как бы, дают ему какой-то соблазн наживаться, быть алчным. То есть быть меньше профессионалом и больше дельцом. Какие-то, наверное, в меньшей степени. И уж так государство австралийское постало, что миграционные агенты, они в принципе являются посредниками, которые имеют возможность вести бизнес достаточно неэтично, алчно и их за руку не поймать. Поэтому немногие люди способны, я знаю таких людей, но... Их немного, которые способны это вот как бы избежать. И, к сожалению, на русском рынке таких людей крайне немного, по той простой причине, что у нас, наверное, такой менталитет. Среди австралов, среди австралов это чаще встречается, но надо быть тоже внимательными. То, что это австрал какой-нибудь Ози, англо до мозгов костей, это вас не должно расхолаживать. Среди них тоже встречается, очень много среди миграционных агентов, австралийцев, очень алчных людей. Но не в этом дело. Я думаю, что человек может искренне, честно, хорошо и качественно выполнять свои обязанности на какой-то работе, должности. В том случае, если человек болен этим бизнесом, этой работой, если он фанатик, если это для него, в общем-то, хобби, любимое дело, и тогда он это будет делать с интересом. Я знаю людей, допустим, миграционных агентов, которые, собственно говоря, ведут себя, в принципе, наверное, точно так же. То есть они обладают достаточно знаниями, но ты видишь весь этот процесс, вот знаете, как... Раньше в советские времена были прибалтийские кухни, они были с прозрачными стенами, то есть стеклами, и ты видишь весь процесс приготовления. Людям нечего было скрывать, они делали очень все качественно и чисто, и соответственно, тому и опыту Риги, допустим, это подкупало. Так вот, я знаю миграционных агентов, скажем так, агента который э, дает предварительный совет, э, прям при тебе же говорит, но ну, я сейчас что-то там еще уточню, даже указывает источники, вместе с тобой тебе же объясняя, показывает варианты, вместе с тобой рассуждают, и видно, что э, этому человеку, в общем-то, это очень интересно. Вообще роль не идет, не, как бы разговор не идет о деньгах, и в любой момент может человек, э, скажем, сказать, ну, спасибо, не, мне это не подходит, или, скажем так, я подумаю. И получается, вся эта работа пошла, казалось бы, коту под хвост. Дело в том, что именно с такими людьми, именно с людьми, которые не думают о том, чтобы э, сразу на тебе заработать деньги, а просто им самим интересно сделать дело качественно, они даже не смотрят на то, чтобы провести тебя по более удобному, дорогому пути, то есть более удобной для агента, 
Это люди, которым это действительно интересно, люди, для которых это хобби. Эти люди находятся, скажем так, среди моих хороших знакомых, друзей. Как бы друг это слишком такое интимное что-то, вот, но все-таки. И я знаю таких людей, я знаю, среди моих друзей практически все люди, которые, для которых их работа является хобби. Это не обязательно какая-то агентская деятельность, деятельность, связанная с образованием в Австралии. Это может быть любой труд, но этот человек должен быть фанатиком, этот человек должен в первую очередь думать о том, чтобы классно сделать свое дело. И при этом, не скрою, конечно, этот человек должен брать минимальные деньги. Каким образом это совместить? Ну, это должно исторически так сложиться. По крайней мере, я знаю, что опять я это уже говорил, что человек должен быть как бы финансово уже обеспеченным. Очень сложно ожидать от человека, у которого вопрос, помните эту пирамиду Маслова, Маслоу, Эбрахам Маслоу, если человек находится на уровне 1-2, когда у него чисто физическое выживание, то есть ему нужны деньги, ему нужны какие-то basic needs, да, этот человек очень трудно, чтобы он был этичен. Наверное, можно человека воспитать, наверное, можно заложить в него что-то родителями, обществом, и тогда он будет этичен, даже если у него на ужин только хлеб с водой или с молоком. Вот. Но все-таки, конечно, трудно этого ожидать. Поэтому, если человек уже достаточно стабилен, обеспечен, если он может не просто хочет, но и может себе позволить работать именно вот так, тогда этот человек, безусловно, как вариант, он может быть хорошим агентом, хорошим чем угодно. Но, опять-таки, меня спрашивали по агентской деятельности. Другая сторона, если человек может быть этичен, но у него получается делать большие деньги и их становится больше и больше, соответственно, резко открывается доступ к каким-то материальным ценностям, которые можно купить за деньги, даже в какой-то степени к статусу в обществе, именно большие деньги могут портить человека. Это как бы вторая сторона, то есть вторая крайность. То есть бедность может, бедность не порог, но часто это матерь очень многих пороков, в том числе и вот такого жадно накопительского а, потребительского отношения и к людям, и к своей работе в первую очередь, к своему делу. Вот. Но а, большие деньги тоже могут а, развратить человека. Если даже эти большие деньги идут, но человек как бы не очень относится, не очень, а, не очень уделяет этому вниманию, это одно, когда человек вдруг начинает думать, что а, это все, и, и вдруг он начинает большие деньги превращать в еще больше, еще больше, еще больше. Я думаю, у особенно мужчин, наверное, всех людей это свойственно. А, люди любят делать то, что у них получается. Если у них очень хорошо начинают получаться а, делать деньги, скажем так, то они себя начинают в этом проявлять. Они делают все, чтобы денег было больше и больше. И тогда вот это, наверное, и тот путь, который делает людей гапсеками, людей плюшкиными, людей э, Ротшильдами и прочими товарищами. Если у них нет этого э, противодействия, если у них нет чего-то другого, в чем они преуспевают, то человек э, становится алчным, человек э, говорит «Окей». Я, может быть, неудачник в том-то, в том-то, но в этом я лучше других. И он хочет быть лучше и лучше, потому что ты хочешь себя, ты хочешь, чтобы ты рос, ты хочешь поднимать свой имидж. И, соответственно, в чем-то у тебя получается, наверное, в чем-то нет, в чем-то больше получается, чем в другом, и поэтому ты больше уделяешь внимание тому, в чем ты растешь. И это по-философски, в принципе, обосновывает, почему люди 
даже в принципе неплохие и которые зарабатывают, может быть, деньги достаточно честным путем, почему они уходят уже просто в делание денег? То, что надо делать свое дело, и это дело должно быть вот как бы полоса красная, под которым bottom line, я сейчас как бы говорю нашему товарищу и Русаус, да, как ответ, надо в первую очередь иметь свою работу, делать свою работу как хобби, как любимое дело. И тогда, тогда ты будешь успешным, и тогда тебе будут тянуться люди, потому что людям это, конечно, нравится. Тогда ты сможешь избежать того, чтобы не скатиться в вот эту вот сферу алчности. Такие люди должны, в принципе, объединяться. Пусть они занимаются очень разными делами, но вместе они друзья, потому что каждый из них очень ценен своим делом для других, а другие для него. И вот их объединение – это, наверное, самый крепкий союз. В то же время Люди появляются, люди растут. Людям надо давать шанс, чтобы человек мог а, расти. Нельзя говорить, вот я подозреваю этот человек, вот мне кажется, он алчный может стать, да. Вот у него нету ничего, но он вроде как способный, ну что-то я ему не верю. Если мы будем а, оказывать недоверие людям, мы далеко не пойдем. Поэтому да, методом проб и ошибок, да. Эти люди будут приходить, но эти люди будут уходить, будут оставаться, пусть их мало, но будут оставаться люди фанатики своего дела, люди хоббисты, люди, которые в действительности того стоят. Вот с этими людьми и стоит иметь дело, и не только людям, которые этичны. Понимаете, даже самый неэтичный человек, самый алчный человек все-таки хочет работать со специалистом, своего дела помешанным на своем деле. И поэтому он будет пользоваться услугами не жуликов алчных, которые ради копейки удавятся и которые хотят стянуть человека всем шкур, а именно с порядочными и честными людьми. Это подкупает. Вот так вот, наверное, я нашему другу Рус Аусу и отвечу на этот вопрос. И думаю, что этот ответ был или, надеюсь, может быть интересен и всем другим вам, дорогая аудитория. И а, спасибо, если, если нравятся такие, а, как у нас а, говорят некоторые блогеры, рассуждалки, а, ставьте свои лайки, комментируйте это. Если не нравится, ну проходите мимо, а, можете дизлайки ставить. И, соответственно, я тогда пойму, что, наверное, людям это не интересно, людям интересно что-нибудь красоты, которые за окном не здесь, а, допустим, природа какая-то, людям интересно образование в Австралии. Вот. По первому, очень много блогеров, которые это вам дадут. По второму, большинство моих роликов как раз на эту тему. Вот. Но если вам интересны вот такие рассуждалки, то, пожалуйста, присоединяйтесь к каналу и до новых встреч. Спасибо.